আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম एवरीवन ইন মাই ইউটিউব চ্যানেল डियर ভিউয়ার্স আমরা মূলত ট্রিপলি জব प्रिपरेशनের ইলেকট্রনিক সংশের ডায়োড নিয়ে এর আগের ভিডিওতে কিছু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম দেখেছিলাম আজকে আমরা পিএন জাংশন ডায়োডের সাথে জেনার ডায়োডের কম্বিনেশন ঘটিয়ে কিছু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলিউশন করব তো আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুটো সিম্বল একটা হচ্ছে জেনার ডায়োড একটা হচ্ছে পিএন জাংশন ডায়োড জেনার ডায়োডটা চেনার উপর হচ্ছে ক্যাথোড টার্মিনালটা ইংরেজি ক্যাপিটাল লেটার জেলের মতো থাকবে এই টার্মিনালটা যে জেলের মতো থাকবে এটা হচ্ছে জেনার ডায়োড ঠিক আছে তো নর্মাল পিএন জাংশন ডায়োডের ভিতর দিয়ে যখন কারেন্ট এই ডিরেকশনে প্রবাহিত হয় যে এই জায়গাটা পজিটিভ এই জায়গাটা নেগেটিভ তখন এই ডায়োডটা কন্ডাকশন পাবে এবং এই বায়াসিংটাকে আমরা বলবো ফরওয়ার্ড বায়াস ফরওয়ার্ড বায়াস এবং ডায়োডটা কন্ডাকশন পাবে এর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হবে কিন্তু যখন কারেন্টের ডিরেকশনটি এরকম হয় যে এই টার্মিনালটা পজিটিভ এই টার্মিনালটা নেগেটিভ তখন ডায়োডটা রিভার্স বায়াসে চলে যায় এবং অফ অবস্থায় থাকে এরপর আসি জেনার ডায়োডে জেনার ডায়োডে যে ঘটনাটা ঘটে সেটা হচ্ছে যে পিএন জাংশন ডায়োডের উল্টা ঘটনাটা ঘটে যেমন এইখানে যে কারেন্ট প্রবাহিত হবে দেখেন এখানে যে ডিরেকশনটা সেটা হচ্ছে আপনার যেমন নর্মাল পিএন জাংশন ডায়োড ফরওয়ার্ড বায়াসে কন্ডাকশন পায় বাট রিভার্স বায়াসে কন্ডাকশন পায় না কিন্তু জেনার ডায়োড রিভার্স বায়াসে কন্ডাকশন পায় অর্থাৎ রিভার্স বায়াসে সে জেনার ডায়োডের মতো আচরণ করে আর ফরওয়ার্ড বায়াসে সে নর্মাল পিএন জাংশন ডায়োডের মতো আচরণ করে ঠিক আছে এইখানে এই ব্যাপারটা একটু বুঝতে হবে যে দেখেন আপনি যদি আমি যদি সিম্পলি ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমগুলো করার ক্ষেত্রে ডায়োডের কন্ডাকশন পাওয়ার অবস্থা এবং কন্ডাকশন না পাওয়ার অবস্থা বোঝার জন্য আমি এখানে দুটো সিম্বল দিয়েছি এবং এই সিম্বলগুলো একবারে মুখস্থ করে নেবেন তাহলে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমগুলো খুব সহজে করতে পারবেন দেখেন যখনই আপনার পিএন জাংশন ডায়োডের এই টার্মিনালটা পজিটিভ এই টার্মিনালটা নেগেটিভ তখন ধরবেন যে পিএন জাংশন ডায়োড নর্মাল ডায়োড অবস্থায় থাকবে কন্ডাকশন পাবে এবং এর ভিতর দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হবে আর উল্টা পোলারিটিতে থাকলে কন্ডাকশন পাবে না বা জেনার ডায়োড তার যখনই এই টার্মিনালটা পজিটিভ অর্থাৎ ক্যাথোড টার্মিনালটা পজিটিভ এবং অ্যানোড টার্মিনাল নেগেটিভ তখন সে জেনার ডায়োড রূপে কন্ডাকশন পাবে আদারওয়াইজ অন্য পোলারিটিতে অর্থাৎ যখন এই জায়গাটা নেগেটিভ এই জায়গাটা পজিটিভ তখন সে নর্মাল পিএন জাংশন ডায়োডের মতো আচরণ করবে ওই অবস্থায় ঠিক আছে আর ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে জেনার ডায়োড রিভার্স বায়াসে যখন কন্ডাকশন পায় অর্থাৎ জেনার ডায়োড হিসেবে কাজ করে তখন সে কিন্তু অনেকটা বলতে পারেন অলমোস্ট আপনি একটা ফিক্সড একটা সোর্সের মতো একটা ডিসি সোর্সের মতো আচরণ করে হ্যাঁ জেনার ডায়োডের কাজই হচ্ছে ভোল্টেজটাকে স্টাবিলাইজ করা অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট ভ্যালুতে ধরে রাখা সে বাড়তেও দিবে না কমতেও দিবে না ঠিক আছে এখন আমরা দুটো ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম দেখি দেখেন এই যে এখানে যে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমটা এখানে একটা টেন ভোল্ট অথবা বিশ ভোল্টের দুইটা সোর্স দিয়ে আমরা আলাদা আলাদাভাবে দেখবো সোর্সের এই টার্মিনালটা পজিটিভ এই টার্মিনালটা নেগেটিভ একটা জেনারেল ডায়োড ফাইভ হোম একটা রেজিস্টার আর আইতে আছে আর একটা ফাইভ হোম রেজিস্টার সার্কিটের সাথে সিরিজ আছে তো আমাকে এখানে ফাইন্ড আউট করতে বলছে যে ভি আউটপুট অর্থাৎ এই যে ফাইভ কিলো হোম রেজিস্টার আর আইতে ভোল্টেজটা মূলত কত ঠিক আছে এখন দেখেন এখানে এই ম্যাটটার ক্ষেত্রে যেটা সেটা হচ্ছে আমরা জানি কি যে জেনারেল ডায়োড যখন এই টার্মিনালটা পজিটিভ এই টার্মিনালটা নেগেটিভ শুধুমাত্র ওই কন্ডিশনে জেনারেল ডায়োড কন্ডাকশন পাবে মানে ওই কন্ডিশনে সে রিভার্স ব্যাস পাবে মানে ওই কন্ডিশনে সে এই যে আউটপুটে ভিজেট অর্থাৎ আট ভোল্ট শো করবে মানে মানে তার মানে আট ভোল্ট শো করবে আট ভোল্ট একটা সোর্সের মতো আচরণ করবে যখন সে এই ডিরেকশনে চলে যাবে অর্থাৎ পজিটিভ নেগেটিভ যেটাকে আমরা রিভার্স ব্যাস বলি আর উল্টা ডিরেকশনে সে কিন্তু নর্মালি একটা আপনার ওই ইসের মতো পিএন জাংশন ডায়ের মতো কাজ করবে ঠিক আছে এখন আমি দেখি সিম্পলি এখানে একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে টেন ভোল্ট যদি আমরা দুইটার এই যে রেজিস্টার ডায়ারিতে আমরা নর্মালি ধরলাম যে এখানে ডায়ারটা নেই এখন টেন ভোল্টটাকে এই দুইটা রেজিস্টার আর আইটি যদি ধরি তো আমার আউটপুট ভোল্টেজটা কত আসতেছে পাঁচ ভোল্ট পাঁচ ভোল্ট এখানে আসতেছে পাঁচ ভোল্ট এখানে আসতেছে পাঁচ ভোল্ট ঠিক আছে আবার যখন আমি এখানে বিশ ভোল্ট ধরব তখন এখানে টেন ভোল্ট এখানে টেন ভোল্ট ঠিক আছে তো প্রথম কেজে আমি পাচ্ছি যখন দশ বোল্ট সোর্স দিয়েছিলাম তখন এখানে পাচ্ছি পাঁচ ভোল্ট আর দ্বিতীয় কেজে এখানে পাচ্ছি দশ ভোল্ট তো প্রথম কেজে যখন এখানে আমি পাঁচ ভোল্ট পাবো দেখেন আমার যে আউটপুট ভোল্টেজের যে ভ্যালুটা আছে আমার আউটপুট ভোল্টেজের যে ভ্যালুটা আছে সেই ভ্যালুটা জেনার ভোল্টেজের চেয়ে অনেক ছোট জেনার ভোল্টেজ মানে হচ্ছে যে ভোল্টেজে জেনার ডায়োডটা কন্ডাকশন পাবে সেই ভোল্টেজের চাইতে আমার আউটপুট ভোল্টেজটা ছোট তার মানে এই ডায়োডটা আমার কন্ডাকশন পাবে না কোনো অবস্থাতেই কন্ডাকশন পাবে না কারণ কি কারণ হচ্ছে
ভোল্টেজটা জেনার ভোল্টেজের সমান অর্থাৎ আপনার এইট ভোল্ট অথবা এই ভোল্টেজের চাইতে বড় আট ভোল্টের চাইতে বড় হবে যখন আমার আউটপুট ভোল্টেজটা আউটপুট ভোল্টেজটা জেনার ভোল্টেজের সমান অথবা জেনার ভোল্টেজের চেয়ে বড় হবে তখন আমার জেনারেটারটা কন্ডাকশন পাবে এখন দেখি যখন আমার আউটপুট ভোল্টেজটা টেন ভোল্ট তখন আসলে অরিজিনালি আমার আউটপুট ভোল্টেজ কত হ্যাঁ তখন অরিজিনালি আমার আউটপুট ভোল্টেজটা কত মানে আমার আউটপুটে আমি কত পাব দেখেন এখন যখন আউটপুট ভোল্টেজটা আমার টেন ভোল্ট তখন কিন্তু জেনারেটারটা কন্ডাকশন পাবে কারণ আউটপুট ভোল্টেজের মানটা জেনার ভোল্টেজের চেয়ে বড় আমরা এই যে কন্ডিশনটা জানি যে আউটপুট ভোল্টেজের মানটা জেনার ভোল্টেজের চেয়ে বড় হতে হবে অথবা সমান হতে হবে তো এখানে কন্ডিশনটা ফুলফিল করেছে আউটপুট ভোল্টেজের মানটা জেনার ভোল্টেজ যে বড় তাহলে আমরা আউটপুটে কত পাবো আমরা এখানে দেখতেছি যে আউটপুটে আমরা টেন ভোল্ট পাবো সার্কিট নর্মাল যদি করি কিন্তু না আসলে আউটপুটে আমরা আট ভোল্ট পাবো কারণ জেনার ডায়ট একটা স্টেবিলাইজার হিসেবে কাজ করে আমরা সার্কিট সলভিংয়ের মাধ্যমে নর্মালি আউটপুটে যদি ভোল্টেজ এক হাজারও পাই আরও বেশিও পাই কিন্তু টিপিক্যালি বা প্র্যাকটিক্যালি আসলে যে ঘটনাটা ঘটবে সেটা হচ্ছে যে আউটপুটে ভোল্টেজ আমরা সবসময় আট পাবো কারণ জেনার ডাউটে কাজই হচ্ছে এই যে রেজিস্টার আড়ালিতে ভোল্টেজ থেকে সবসময় সে এইট ভোল্টে ধরে রাখবে যখন যদি সে কন্ডাকশন পায় যেমন টেন ভোল্টের কন্ডাকশন পাচ্ছে আউটপুটে আমরা পাবো আট ভোল্ট এটা হচ্ছে অ্যান্সার কারণ সে আউটপুট ভোল্টেজটাকে এইট ভোল্টে ফিক্স করে রাখবে আর যদি কন্ডাকশন না পায় তাহলে তো আউটপুট ভোল্টেজটা আমরা জিরো পাবো যেমন এই যে পাঁচ ভোল্ট কন্ডিশনে দেখতেছি যে কন্ডাকশন পাচ্ছে না তখন আউটপুট ভোল্টেজটা জিরো পাচ্ছি এটা হচ্ছে বেসিক কথা ঠিক আছে এখন এই ম্যাপটা যদি একটু আমি আসি আমরা ওই যে যে ডায়াগ্রামটা এর আগে দেখেছিলাম যে আপনার এই যে এই কথা এই এই ইয়েটা সিম্বলটা মনে রাখবেন এই সিম্বলটা মনে রাখলে আপনার খুব ইজিলি ম্যাথগুলো করা সহজ হবে যে জেনারেটার শুধুমাত্র যখন এই সিম্বলে থাকবে যে এই জায়গাটা পজিটিভ হবে এই জায়গাটা কিন্তু তখনই শুধুমাত্র কন্ডাকশন করবে আদারে সেই কন্ডাকশন পাবে না বা নর্মাল ডায়ের মতো আচরণ করবে দেখেন এখানে একটা সোর্স দেওয়া আছে তো আমাকে বললো যে আউটপুট ভোল্টেজটা কত তো সিম্পলি আমি এখানে একটা কেবিএল অ্যাপ্লাই করতে পারলে আউটপুট ভোল্টেজটা বিল করতে পারবো কেবিএল অ্যাপ্লাই যদি করি দেখেন আমি এখানে কারেন্টটা ধরলাম যে এটা হচ্ছে পজিটিভ নেগেটিভ তো মানে এখান দিয়ে কারেন্ট স্টার্ট হয় ঠিক এখানে এসে শেষ হবে তো আমি পজিটিভ দিক থেকে যদি যাই এইট ভোল্ট এখন জেনার ডায়ারে আমি আমার ডিরেকশন অনুযায়ী আমি ধরলাম যে এই জায়গাটা পজিটিভ এই জায়গাটা নেগেটিভ কারেন্টের ডিরেকশন অনুযায়ী এবং নর্মালি এই যে ডিরেকশনটা আমি এখানে ধরেছি পজিটিভ নেগেটিভ কারেন্টের ডিরেকশন অনুযায়ী এই ডিরেকশন দেখতে পাচ্ছি যে আমার জেনার ডায়ারটা কিন্তু কন্ডাকশন পাচ্ছে কারণ ওই যে আমি প্রথমে দেখেছিলাম প্রথমে যে আমি জিনিসটা মনে রেখেছিলাম যে জেনার ডায়ারটা এই জায়গাটা পজিটিভ এই জায়গাটা নেগেটিভ নর্মাল ডায়ারে আপনার ক্যাথো টার্মিনালটা নেগেটিভ থাকে অ্যানো টার্মিনালটা পজিটিভ থাকে জেনার ডায়ারের ক্ষেত্রে উল্টো হয় রিভার্স বাইসে কন্ডাকশন পায় যেহেতু ওই ডিরেকশনটা আমি ওই ডিরেকশনের সাথে দেখলাম যে আমার ডিরেকশন মিলে গেছে তার আমার জেনার ডায়ারে কন্ডাকশন পাবে তো আমি এখানে তিন ভোল্ট পাবো ঠিক আছে আবার এখানে এই জায়গাটা পজিটিভ এই জায়গাটা নেগেটিভ তো মাইনাস ওয়ান কিলো আর কারেন্টের মান কত আমি জানি না এখানে এসে দেখতেছি যে আমার যেহেতু এই জায়গাটা পজিটিভ এই জায়গাটা নেগেটিভ তো আমার ওই যে আগের ডিরেকশন যেটা আমি অনেকটা মনে রেখেছিলাম প্রথমে সেই অনুযায়ী দেখতেছি যে আসলে ডায়ারটা আমার রিভার্স বাইসে চলে যাচ্ছে তো রিভার্স বাইসে চলে গেলে ডায়ারটা তো অফ বা ওপেন হিসেবে থাকবে তার মানে এর মধ্যে কারেন্ট প্রবাহিত হবে না কারেন্টটা এদিক দিয়ে চলে যাবে এদিক দিয়ে যদি চলে যায় আমি দেখতে পাচ্ছি ওন ইন্টু এর কারেন্টের ভ্যালুটা আই ইকুয়ালস টু কত জিরো ঠিক আছে তো আমি আই এর ভ্যালুটা কত আমি আইয়ের একটি ভ্যালু পাবো কত পাবো টু পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন পিয়ার রেজিস্টারগুলো সমস্ত কিলোতে আছে হ্যাঁ টু পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন পিয়ার একটা ভ্যালু পেলাম এটা হচ্ছে কারেন্টের মান এই কারেন্টের মানটা কেন লাগলো যে আমি এখানে যে আউটপুট ভোল্টেজটা বের করবো তখন তো আমি একটা কেভিল লুপ অ্যাপ্লাই করবো মানে এই জায়গাটা পজিটিভ ধরলাম এই জায়গাটা নেগেটিভ ধরলাম তো একটা কেভিল লুপ অ্যাপ্লাই করলে তো এই রেজিস্টারে কত ড্রুপ হচ্ছে সেটা বের করার জন্য আমার কারেন্টটা লাগবে ঠিক আছে তো আমি যদি এখান থেকে এটা কেভিল লুপ অ্যাপ্লাই করি পজিটিভ ভি আউটপুট আমি এই দিয়ে এদিক দিয়ে মানে এই জায়গাটা আমি এখন যে ডিরেকশন এখন ডিরেকশন অনুযায়ী আমার ধরেন আমি কারেন্ট এখান থেকে বের হয়ে এদিক দিয়ে চলে যাবে তো এই জায়গাটা পজিটিভ এই জায়গাটা নেগেটিভ মাইনাস ওয়ান কিলো ইন্টু আর আই ঠিক আছে আর এই জায়গাটা পজিটিভ তিন ইকুয়ালস টু জিরো তো আমি আউটপুটে কত পাবো পজিটিভ থ্রি হবে এই জায়গাটা কত হবে এই জায়গাটা হচ্ছে নেগেটিভ এই জায়গাটা হচ্ছে না এই জায়গাটা হচ্ছে পজিটিভ এই জায়গাটা নেগেটিভ আছে নেগেটিভ তো নেগেটিভ আমি যাচ্ছি আমি যাই হোক এনিওয়ে আমরা ক্যালকুলেশনের মধ্যে আউটপুটে ভোল্টেজটা পাবো সম্ভবত মাইনাস ফাইভ ভোল্ট মাইনাস ফাইভ ভোল্ট ঠিক আছে প্লাস এটা হচ্ছে আমার আউটপুট এটা নর্মালি আপনারা কেভিএল লুপ অ্যাপ্লাই করবেন নর্মালি
একটা ইনপুটের সিগন্যাল দেওয়া হলো যে সিগন্যালটার মান হচ্ছে এসি সিগন্যাল বিশ ভোল্ট পিক টু পিক তো আউটপুট ভোল্টেজ কত মানে আউটপুটে সিগন্যালটা আমরা শেপটা কীরকমের হবে ঠিক আছে তো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমি যে প্রতিটা ব্রান্স একটা করে জেনারেটরের সাথে একটা করে নর্মাল পিএন জংশন ডায়ট কানেক্টেড আছে এখানে বলে দেওয়া আছে যে পিএন জংশন ডায়টগুলো হচ্ছে সিলিকন আপনাকে যদি আইডিয়াল বলে তাহলে ধরে নেবেন যে জিরো হচ্ছে তার ব্যারিয়ার ভোল্টেজ আর সিলিকন বললে পয়েন্ট সেভেন ব্যারিয়ার ভোল্টেজ ধরে নেবেন ঠিক আছে তো আমি দেখি যে আসলে ঘটনা বিশ ভোল্ট পিক টু পিক পিক টু পিক মানে হচ্ছে যে সিগনালের ঠিক এই পিক থেকে এই পিক পর্যন্ত বিশ ভোল্ট তার মানে আমি সবসময় এটাকে দুই দিয়ে ভাগ করে একটা পিক মানে পজিটিভ একটা পিকের জন্য রাখবো পজিটিভ দশ ভোল্ট আর নেগেটিভ পিকের জন্য নেগেটিভ দশ ভোল্ট ঠিক আছে এটা হচ্ছে ইনপুট সিগনাল তো আউটপুট সিগনালটা আসলে আমার কীরকমের তো দেখেন নর্মালি যেটা হচ্ছে যে আমরা এখন যখন পজিটিভ সিগনালটা দিচ্ছি পজিটিভ সিগনালটা তো পজিটিভ সিগনালের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে এই জায়গাটা পজিটিভ হবে মানে পজিটিভ কারেন্ট প্রবাহিত হবে এর মধ্যে দিয়ে এই যে পজিটিভ থেকে নেগেটিভ এই কারেন্টটা প্রভাবিত এই জায়গাটা পজিটিভ হবে এই জায়গাটা নেগেটিভ হবে এই জায়গাটা পজিটিভ হবে এই জায়গাটা নেগেটিভ হবে এরকম পজিটিভ দিলাম নেগেটিভ দিলাম পজিটিভ দিলাম নেগেটিভ দিলাম তাহলে আমরা যে প্রথমে যে ডিরেকশনগুলো ফাইন্ড আউট করেছিলাম এই যে ডিরেকশনগুলো এই ডিরেকশন অনুযায়ী আসলে কী হচ্ছে দেখি এখানে একটু দেখেন এই ডিরেকশন অনুযায়ী আমার এই ডায়রটা কিন্তু কন্ডাকশন পাচ্ছে শর্ট হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা আর এখানে কী হচ্ছে এখানে এই জায়গাটা পজিটিভ এই জায়গাটা নেগেটিভ তার মানে কিন্তু সে কিন্তু কন্ডাকশন মানে সে কিন্তু জেনারেটার হিসেবে কাজ করবে না এই যে ফাইভ ভোল্ট ফাইভ ভোল্ট এটা হচ্ছে জেনার ভোল্টেজ মানে যখন সে জেনারেটার হিসেবে কন্ডাকশন পাবে তখন ফাইভ ভোল্ট সে শো করবে বাট আদারওয়াইজ এখানে কিন্তু সে জেনারেটার হিসেবে কন্ডাকশন পাচ্ছে না মানে নর্মাল ফরওয়ার্ড ডায়ার হিসেবে কন্ডাকশন পাচ্ছে তো আমি ধরে নেবো যে ডায়রটা আসলে শর্ট অবস্থায় আছে এখানে একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে আপনার জেনার ডায়ারটা আইডিয়াল বলা আর এই ডায়ারটা সিলিকন বলা যদি এটাও সিলিকন বলে তাহলে আমরা এই অবস্থায় পয়েন্ট সেভেন বল ধরে নেবো যাই হোক তো যেটা হচ্ছে এখানে এই ব্রান্সে যেটা হচ্ছে সেটা দেখতে পাচ্ছি আমি যে আমার ইয়েটা এই যে সিলিকন ডায়ারটা কন্ডাকশন পাচ্ছে কন্ডাকশন পাইলে সে পয়েন্ট সেভেন বোল্ট একটা সোর্সের মতো আচরণ করবে আর জেনার ডায়ারটা আমার শর্ট হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা গেল এই ব্রান্সটা তো পরে এই ব্রান্সে যখন আসলাম তো আমার যে ডিরেকশন অনুযায়ী পজিটিভ নেগেটিভ তার মানে এই জায়গাটা তো ওপেন এই জায়গাটা ওপেন আর জেনার ডায়ট এই বা এই ক্ষেত্রে জেনার ডায়ট কিন্তু ইয়ে হিসেবে কাজ করতেছে আপনার ভোট মানে সে একটা জেনার রিভার্স যেহেতু রিভার্স ব্যাস পাচ্ছে পজিটিভ নেগেটিভ আমার এই অনুযায়ী তার মানে জেনার ডায়ট কন্ডাকশন পাচ্ছে এবং সে একটা ফিক্সড ফাইভ ভোল্ট ভোল্টেজ সোর্সের মতো আচরণ করতেছে তো আলটিমেটলি আমি আউটপুটে কী পাবো এর ভিতরে কিন্তু কারেন্টটা যাচ্ছে না তার মানে এই ব্রান্সটা বাদ এই ব্রান্সটা শুধুমাত্র আছে তো এই অনুযায়ী আমি যদি দেখি যে আমার এই জায়গাটা পজিটিভ এই জায়গাটা নেগেটিভ তো আমার আউটপুটে আমি পাচ্ছি পজিটিভ সেভেন পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট এই যে দেখেন আউটপুট যে শেপটা পাচ্ছি পজিটিভ পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট তো এখানে বলতে পারেন আমরা এসি এই সোর্স এই সিগনালটা কিন্তু এসি বাট আউটপুটে যে ভোল্টেজটা আমি পাচ্ছি এটা কিন্তু একটা ব্যারিয়ার ভোল্টেজ বা একটা ডিসি ভোল্টেজ ঠিক আছে একটা ফিক্সড ভোল্টেজ পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট এই জন্য সেটাকে আমি ফিক্সডভাবে দেখিয়েছি ঠিক একই ঘটনা ঘটবে আপনি যখন নেগেটিভ সিগনালটা এখানে দেবেন তখন আপনি ধরবেন যে এই জায়গাটা নেগেটিভ এই জায়গাটা পজিটিভ আবার এই জায়গাটা নেগেটিভ এই জায়গাটা পজিটিভ এই জায়গাটা নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ এভাবে ধরে সেই আগের মতো এই সোর্সের সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখবেন যে আলটিমেটলি এখানে একটা আপনি এই জায়গাটা সম্ভবত এরকম ওপেন পাবেন এই জায়গাটা ওপেন পাবেন এই জায়গাটা এরকমের শর্ট পাবেন যেহেতু জেনার ডাটা শর্ট হয়ে যাবে আর এক্ষেত্রে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আপনার এইটা সোর্স হিসেবে কাজ করবে এই জায়গাটা শর্ট হবে তো আলটিমেটলি আপনি মাইনাস পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট একটা সোর্স পাবেন মানে আউটপুটে মাইনাস পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট একটা সোর্স পাবেন তো এই ইয়েগুলো আমরা জেনার ডাটের আর পিএন ডাটের এরকম সিম্বল ধরে খুব সিম্পলি আমরা সলভ করতে পারি ঠিক আছে ওকে অল দ্য বেস্ট